புனிதத்தில் வாசம் செய்யற இஸ்ரேல தேவனே இந்த அருமையான ராத்திரி வேலையிலே நாங்கள் ஆங்காங்கே இருந்தாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் ஆண்டு பிறகு நாங்கள் வேத வசனத்தை தியானிக்க முடியாக வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவில் பேசுகிற நீங்கள் அல்ல தேவன் தேவனுடைய ஆவியானை பேசி சொன்னவனமாக தேவன் உங்களோடு பேசும்படியாக வேண்டுகிறோம் இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பம் முதல் முடிய வரை தெய்வீக பிரசன்னம் எங்களோடு இருக்கும்படியாக வேண்டுகிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக சொல்லிக்கிறோம் குடும்பங்களை பிள்ளைகளும் தனித்தன பேர் பேர் ஆசிரியர் பேர் ஆண்டு பிற உங்களை நாம் மட்டும் மேம்படுத்தும் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் ஏசு திரு நாமத்தை வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமை ஜபத்துக்காக நன்றி பாடலை கேட்க இருக்கிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை பாடம் வேலை முடிந்தது அப்படின்ட்டு யோனா மூன்றாம் அதிகாரத்தில இருந்து சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதை நமக்கு நடத்தும்படியாக ஹோசூர்ல அந்தாசிரமம் திருச்சபையினுடைய போதகர் ஆஸ்திரேல் 
ஸ்ரீபன் ராஜ் அவங்க நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த நாளுடைய பாடத்தை நமக்கு நடத்திருக்கிறாங்க பஸ்டர் இது உங்களுடைய நேரம் இந்த பாடத்தை நடத்தி கத்துடைய பஸ்த நாமத்துக்கு துதையும் சோஸ்திரமும் கனமும் மகிமையும் என்றும் உடாவதாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டின் கிறிஸ்துவில் இலைப்பாடுதல் இந்த தலைப்பின் கீழாக இந்த காலாண்டு முழுவதும் நாம் படித்து வருகிறோம் இந்த வாரம் பனிரெண்டு அமைதியற்ற தீர்க்க தரிசி என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் படித்து வருகின்றோம் நேற்று மூன்று நாள் ஓய்வு என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் படித்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு வேலை முடிந்தது என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் படிக்க இருக்கிறோம் கண்களை மூடி ஜம செய்வோம் பொல்லவத்தின் தேவனை ஆவியானருடைய அசைவாடுதலை உணரத்தக்கதாகவும் நாங்கள் படிக்கின்ற இந்த பாடமாகப்பட்டது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு புரோச்சமுள்ளதாக இருக்கத்தக்கதாகவும் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் வரத்தக்கதாக என் தேவனே நீர் இந்த பாடத்தை எங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டுமாய் மெய்ப்பெருமள வேண்டும் என்று உங்கள் பரம்பிதாவே ஆமேன் வேலை முடிந்தது என்ன வேலை முடிந்தது முடிந்தது என்று சொல்லப்படும் போது அதற்கு முன்பாக ஒரு ஆரம்பம் ஒன்று இருந்திருக்கணும் ஆரம்பம் ஒன்று இருந்தால்தான் முடிவு ஒன்று அங்க இருக்கும் அப்ப என்ன ஆரம்பம் இந்த புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அல்லது யோனா புத்தகத்தில் என்ன ஒரு ஆரம்பத்தை நீங்கள் நானும் கற்றிருக்கிறோம் அது ஒரு கருவனம் பார்த்துட்டு வேலை முடிந்தது என்ற அந்த காரியத்தை நாம பார்க்க இருக்கிறோம் யோனா ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வாசனம் நீ எழுந்து மகாநகரமாகிய நினைவைக்கு போய் அதுக்கு விரோதமாக பிரசங்கி அவர்களுடைய அக்கிரம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டியது என்றார் ஆரம்பம் என்னது பார்க்கப்படும் போது அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார் நினைவை மக்களுடைய அக்கிரமம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் வந்து அங்கே எட்டினது அது ஒரு ஆர்வமாக இருக்கிறது ஆண்டவன் அதே ஆண்டவர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்ல ஒரு காரியம் நீ எழுந்து மகாநகரமாக நினைவுக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தைகளை அதுக்கு விரோதமாய் பிரசங்கி அங்கே பார்க்கிறோம் அக்கிரமங்கள் இருந்ததாகவும் இங்கே ஆண்டவர் அதுக்கு விரோதமாக பிரசங்கத்தக்கதாகவும் அனுப்புகிறார் அங்கே நடந்த அந்த ஆரம்பம் அக்கிரமம் மீண்டும் வாசிக்கிற நீ எழுந்து மகாநகரமாகி நினைவைக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி அவருடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது நினைவே மக்களுடைய அக்கிரமம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் எட்டினது அது ஒரு ஆரம்பம் அப்ப இங்க வேலை முடிந்தது சொல்லப்படும் போது யோனாவுடைய வேலை எப்படி முடிந்தது எந்த நேரத்தில் முடிந்தது என்று மூன்றாம் வாசனம் வாசிக்கப்படும் போது யோனா எழுந்து கர்த்துடைய வார்த்தையின்படியே நினைவைக்கு போனான் நினைவை மூன்று நாள் பிரயாணம் விஸ்தாரமான மகா பெரிய நகரமாய் இருந்தது மூன்று நாள் அந்த நினைவு பயணத்தை சுற்றி வந்தோம் என்றால் அந்த நகரத்தை நாம் முற்றிலுமாக பார்த்து விடலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த பெரிய நகரம் அது ஒரு மிக பெரிய நகரம் நான்காம் வசனம் யோனா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு பாருங்க அந்த சிட்டிய வந்து மூன்று நாளில சுற்றி முடிக்கலாம் ஆனால் யோனா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்போது நினைவை கவிக்கப்படும் 
கவிக்கப்பட்டுப்போம் என்று கூறினான் இதுதாங்க யோனாவுடைய செய்தி இதுதான் இந்த ஒரே வசனத்துல யோனா அந்த நினைவுப்பட்டத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தை குறித்து பேசினதை முடித்து விட்டாங்க எப்படி பேசியிருப்பார் என்ன பேசியிருப்பார் யாரிடத்தில் பேசினார் என்ற காரியம் நமக்கு திட்ட தெளிவாக வேதாமத்தில் நமக்கு இங்கே போடப்படவில்லை ஆனால் யோனா அந்த நகரத்தில் போயிருக்கிறார் ஆண்டவர் யோனாவை நினைவுப்படுறதுக்கு போக சொன்னார் யோனா நினைவுப்படுறதுக்கு போவதுக்கு பதிலாக அவர் அங்கு தஷ்யூஷுக்கு போவதற்கதாக யொப்பா பட்டத்துல போய் டிக்கெட் வாங்கி அந்த கப்பல்ல போகப்படும் போது நடந்த சம்பவத்தை நாம் கடந்த நாட்களில் படித்தோம் இந்த நினைவுப்பட்டணும் தஷ்யூஷுக்கும் யோப்பாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மைல் தூரம் தஷ்யூஷுக்கும் இந்த யோப்பா பட்டணத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மைல் தூரம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு தூரமான ஒரு இடத்துக்கு யோனா போகத்தாக பேசிக்கிறார் ஆனால் யோனா இருந்த அந்த தேசத்திலிருந்து நினைவே பட்டணத்துக்கு வெறும் ஐநூறு மைல் தூரம் தான் அப்ப இந்த மக்களை இடம் இருந்த ஒரு பயம் நினைவைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவர் சொன்ன அந்த நினைவைக்கு போவதுக்கு பதிலாக யோனா இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மைல் தூரம் உள்ள ஒரு பட்டத்துக்கு செல்கிறார் சரி நினைவே மக்களை குறித்து இங்க சொல்லப்படும் போது அந்த நினைவே பட்டணம் இஸ் எ சென்டர் ஆஃப் கிரைம் குற்றங்களுக்கு பெயர் போன ஒரு மத்திய ஒரு நகரமாக அந்த நினைவு நகரம் இருந்தது அண்ட் விக்கெட்னஸ் குற்றங்கள் பாவங்கள் அநியாயங்கள் அதிகமாக நடந்திருந்த ஒரு பட்டணம் தான் அந்த நினைவு பட்டணம் அநேகரை ரத்தம் சிந்த வைக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக அந்த நகரம் காணப்பட்டது அது மாத்திரம் அல்லாமல் புல் ஆஃப் லைஸ் அதிகமாக போய் பேசக்கூடிய ஒரு பட்டணம் இந்த நினைவு பட்டணத்துக்கு சொல்லப்படும் போது ஏன் நான் இந்த காலத்தை சொல்லிடுறேன் என்றால் யோனா ஒரு வேலை முடிந்தது மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்களாக இருந்தார்கள் அதனால் யோனாவுடைய வேலை எப்படி முடிந்தது என்பதை நீங்களான புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் இந்த காரியத்தை உங்களுக்கான விளக்கிறேன் அக்கிரமம் அதிகமாக காணப்பட்டது அதே தான் நாம் அங்க முதலாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் ஆரம்பம் அவருடைய அக்கிரமம் அதிகமாக இருந்ததுதான் ஆரம்பம் அதுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆண்டவர் யோனாவை அனுப்புகிறார் யோனா சென்று அங்கே ஆணுடைய சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் எப்படி சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நினைவே பட்டணம் கவிக்கப்பட போகிறது என்ற செய்தியை சொல்லுகிறார் நினைவே பட்டணம் அழிய போகிறது என்ற செய்தியை யோனா அந்த மக்களுக்கு சொல்லுகிறார் இது குறித்து புத்தகத்தில் அமெரிக்கர்கள் men put god out of their knowledge and worship the creature of their own imagination makkal kadavulai velila veithuvittu avargulle arivukku enna la thondigiradho andha uruvathe avargal uruvaaki adai avargal vananga aarambithargal adanal ange kurivu kanapad as they result they became more and more debased korikkapattathu அவர் ஆயுசாக்கில் குறைக்கப்பட்டது அது மாத்திரம் அல்லாமல் அந்த நினைவ பட்டணம் மிகவும் அக்கிரமத்தில் பேர் போனதாக காணப்பட்டது ஏன் என்றால் படைத்த தேவனை விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய நினைவுக்கு அல்லது அவர்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ பொம்மைகள் உருவாக்கி செய்ய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட பொம்மைகளாம் செய்து அவற்றை வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த நினைவை மக்கள் ஆகையால் அந்த அக்கிரமம் பெரிய இந்தமாக ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்தை அறிக்கத்தக்கதாக அங்கு முற்பிரேசிக்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் ஒன்று முதல் நீங்கள் பத்து வரை வாசிக்கப்படும் போது அதனுடைய யோனாவுடைய வேலை முடிந்தது என்ற காரியத்தை நீங்கள் நானும் திட்டதெளிவாக படிக்க முடிகிறது நாற்பது நாள் எதற்கு என்று சொல்லப்படும் போது அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறிதான் சில வார்த்தைகள் 
வேதாந்தத்தில் போடப்பட்டிருக்கும் போது இந்த நாற்பது நாள் உண்டு அது பிற்பாடாக நினைவே கழிக்க கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று சொல்லப்படும் போது அதை இன்னும் எனக்கு பிடிபடவில்லை ஒருவேளை நம்ம டிஸ்கஷன் அதை என்ன பண்ணலாம் யாராவது உங்களுக்கு தெரியும் என்றால் நீங்க அதை சொல்லலாம் எதற்காக இந்த நாற்பது நாள் தவணை கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒருவேளை அந்த நாற்பது நாள் தவணை கொடுக்கிற அளவுக்கு அந்த தேசத்தில் அந்த பட்டணத்தினுடைய அக்கிரமம் அதிகமாக காணப்பட்டதா எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நாற்பது நாள் கொடுக்கப்பட்டதா என்று எனக்கு இன்னும் புரியல அது ஒருவேளை உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த ஜூம் அணிந்திருக்கக்கூடிய மூத்த போதகர்கள் விசுவாசிகள் இருப்பீர்கள் அந்த நாற்பது நாள் என்ன என்பதை நீங்க கொஞ்சம் வலை பிற்பாடு நீங்க சொல்வீர்கள் என்றால் அது எனக்கும் பிரோஜனமா இருக்கும் நானும் யோசித்து யோசித்து பார்த்தேன் அது என்னுடைய காரியம் எனக்கு தென்படவில்லை ஆகையால் போதக ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு சொல்ற காரியம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் டைம்ல இந்த நாற்பது நாள் கொஸ்டினை நீங்க கேளுங்க யாராவது நமக்கு அது பதில் சொல்ல நம்ம பார்ப்போம் சரி அப்படி தொடர்ந்து நம்ம போவோமே அந்த அதிகாரத்தை நாம் அப்படியே வாசிக்கப்படும் போது வாசிக்கப்படும் போது ஐந்தாம் வாசனம் அப்போது நினைவே உள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்யும்படி கூறினார்கள் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் ரெட்டுடுத்தி கொண்டார்கள் ஆரம்பத்தில் கூறின யோனா என்ன பிரசங்கம் பண்ணாலும் தெரியாது என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருப்பார் என்பது நமக்கு தெரியாது அது நமக்கு போடப்படவில்லை ஆனால் நினைவப்பட்டனும் அழிய போகிறது என்ற ஒரு செய்தியை சொன்னால் அது அங்கு வேதாந்தத்தில் அங்க பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படி அழிய போகிறது எத்தனால் அழி எத்தனால் அழிய போகிறது இன்னும் நாற்பது நாள் இருக்கு தவணை நாள் இருக்கு அது மாத்திரம் நமக்கு தெரியும் இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே நினைவே மக்கள் அங்க ரெட்டுடுத்தி கொண்டார்கள் சில வேதாந்தத்துல வாசிக்கிறோம் இதே குறித்து சொல்லப்படும் போது சாக்லோத் அண்ட் ஆஷிஸ் எட்டுடுத்தி சாம்பலில் ராஜா உட்கார்ந்த எழுச்சியில் நம்ம ஆறாம் மாசத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் வாசிக்கிறேன் அதை இந்த செய்தியை நினைவின் ராஜாவுக்கு எட்டின பொழுது அவன் தன் சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்து தான் உடித்திருந்த உடிப்பை கழட்டி போட்டு ரெட்டை உடுத்தி கொண்டு சாம்பலில் உட்கார்ந்தான் ஒரு ராஜா தான் உடித்திருந்த அந்த ராஜ வஸ்திரத்தை கழற்றி அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அங்கு ரெட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்கிறார் அது ரெட்டுடுத்துதல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்தில் சாக்லாத் என்று சொல்லப்படுகிறது சாக்லாத் இது எப்போது பயன்படுத்துவார்கள் என்றால் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ பப்ளிக் சைன் ஆஃப் ரிப்பர்டன்ஸ் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி பிஃபோர் காட் நான் மனம் மாறிவிட்டேன் என்பதை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாக பொதுவான ஒரு இடங்களில் இந்த சாக்லாத் அணிந்து அவர்கள் அமர்வார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கமெண்ட்ல நான் வாசித்தேன் மதிப்பிழப்புக்கு நான் ஒரு ராஜா நான் ஒரு ராஜாவாக இருந்தாலும் நான் மனம் திரும்புகின்றேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்வார்கள் என்றால் அப்பொழுது அவர்கள் இந்த ரெட்டுடுத்தி இருக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் சிம்பிள் அதை யாராவது மக்கள் ஒரு ராஜாவோ அல்லது ஒரு நபரோ ரெட்டுடுத்தி இருக்கார்கள் என்றால் அவருக்குள் ஏதோ ஒரு துக்கம் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள் மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கப்படும் போது இந்த சாக்லாத் ஹெட்டுடுத்தில் அந்த உடை எப்படிப்பட்ட உடை என்று சொல்லப்படும் போது அது ஒரு கரடு முரடான ஒரு உடையா இன்னைக்குதான் அதுக்கு கமெண்ட்ல வாசித்தான் கரடு முரடான ஒரு உடை யூஸ்வலி மேட் ஆஃப் பிளாக் கோட்ஸ் கருப்பு ஆடு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது நான் இன்னும் சரியா படிக்கல அதனுடைய ரோமத்தால் செய்யப்பட்டதா இந்த ஒரு துணி மேக்கிங் இட்ஸ் குவைட் அன்கம்ஃபர்டபிள் டு வேர் அதை உடுத்துவது வந்து நமக்கு ஒரு சௌரியமாக இருக்காது எப்படி நல்ல உஷமான வேக காலத்துல இந்தியாவில் இருக்க உஷமான வேக காலத்துல கோட்டு போட்டு பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு நம்ம ரோட்டில் நடந்து போனா எப்படி இருக்குமோ 
அந்த ஒரு அனுபவம் காட்டில மேலாக இருக்குமா கரடுமுரடான ஒரு உடை ஆட்டு ரோமத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த உடை போட்டுக் கொள்வதற்கு ஒரு விருப்பமில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த உடை ராஜா அங்கு உடுத்துகிறார் நான் மனமாறி விட்டேன் என்பதை மக்களுக்கு அறிவிக்கத்தக்கதாக ராஜா அந்த உடை அங்கே உடுத்துகிறார் சரி அது மாத்திரமல்லாமல் எப்போதுதான் இந்த ரெட்டு உடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்தார்கள் என்று நாம பார்க்கப்படும் போது அஹ் அநேக வசனங்கள் இருக்கிறது அதை நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு நேரம் போக போதாது அஹ் ரெண்டு சாமியில் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் தாவீது அங்கு அப்னருடைய மரணத்தின் போது அங்கே துக்கப்பட்டு அவர் எட்டுடுத்தி உட்கார்ந்தார் என்று சொல்லி அங்க பார்க்க அப்ப துக்கம் நம்முடைய மனசில் ஏறப்படும் போது எனக்குள் ஒரு துக்கம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக இங்க ரெட்டுடுத்தப்படுகிறதாக பார்க்கிறோம் அஹ் ஆதியாக முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் மாசம் யாக்கோபு தன் குமாரன் யோசிப்புக்காக ரெட்டுடுத்தி கொண்டு அநேக நாள் துக்கம் கொண்டாடுகிறான் என்றாங்க சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் எஸ்த நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் மாசனம் அந்த தேசத்தில் மொர்தகாய் அது கொஞ்சம் வாசிக்க நமக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் நான் அதை வாசிக்கிறேன் எஸ்தர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசனம் நடந்த யாவற்றையும் மொர்தகாய் அறிந்த போது மொர்தகாய் தன் வஸ்திரங்களை கேட்டு ரெட்டுடுத்தி சாம்பலில் போட்டுக்கொண்டு நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரமுள்ள மகா சத்தத்துடன் அலறிக்கொண்டு அந்த யூதர்கள் அழிய போய்கிறார்கள் என்று செய்தி கேட்ட மாத்திரத்தில் மொர்தகாய்க்கு துக்கம் வந்து அங்க ரெட்டு உடுத்த காரியத்தை நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம் இது வந்து ரெட்டு உடுத்தப்படும் போது நடக்கு நடக்கு எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் இந்த உடையை உடுத்துவார்கள் என்று சொல்லி ஒரு சுருக்கமாக சொன்ன சொன்னேன் இதே யோனா புத்தகத்தில் நம்ம வீட்டுல எல்லாருக்கும் ஒரு பைபிள் இருக்கும் சிறியோர் இருந்தாலும் பெரியோர் இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் ஒரு பைபிள் இருக்கும் வேதாகமும் இல்லாத குடும்பத்தில் ஒரு போதகர் கேள்வி கேட்பார் எல்லா வீட்டுல பைபிள் இருக்கான்னு கேட்பாரு இருக்குன்னு சொன்னா அவங்க தப்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னாக்கா வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்குன்னு கேட்பாரு வீட்டுல சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனை தட்டு இருக்குன்னு கேட்பாரு ஒரு பாஸ்டர் எல்லாருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு தனித்தனி தட்டி வச்சிருக்கீங்களே அப்ப ஏன் எல்லாருக்கும் படி படிப்பதற்கு தனித்தனி வேதாகம் நீங்க வைக்கவில்லை என்று சொல்லி ஒரு போதகர் கேட்பாரு அப்ப அந்த போதகர் எந்த 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 ஊர்லாம் போதகரா போகிறாரோ அப்போது அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லா விசுவாசிய கரங்களிலும் வேதாகம் காணப்படும் என்று ஓப்பனா கேட்டுவார் சாப்பிட்டு தட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன் படிப்பதற்கு வயப்பு இல்லை இப்ப இத இந்த காரியத்தை வாசிக்கப்படும் போது அஹ் ஆறாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் மீண்டுமாக யோனம் மூன்று ஆறு இந்த செய்தியை நினைவேன் ராஜாவை கேட்டின போது அவன் தன் சிங்காசனை வெட்டி எழுந்து தன் உடித்திருந்த உடிப்பை கழட்டி போட்டு ரெட்டை உடித்து கொண்டு சாம்பலில் உட்கார்ந்தான் ஐந்தாம் வசனம் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் ரெட்டு உடுத்தி கொண்டார்கள் இது இன்றைக்கு தான் எனக்கு ஒரு காரியம் எட்டுச்சு அப்ப எல்லாருடைய வீட்டிலும் அந்த சேக் கிளாத் இருந்திருக்கு எல்லா நபருக்கும் ஒன்று இருந்திருக்கு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை ஒரு வீட்டுல ஐந்து பேர் இருந்திருப்பார் என்றால் அந்த ஐந்து பேருக்கும் அந்த சேக் கிளாத் இருந்திருக்கு என்னென்றால் எல்லோரும் அங்கு உபாசித்தாரன் சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு வாசிக்கப்படும் போது மிருகங்களும் அதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஒரு கமெண்ட்ல எதிர்க்காரு இந்த கண்ட கடினமான உடையை மிருகங்களுக்கும் குடித்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு ஆர்த்தரங்க எழுதுகிறார் அப்படி என்றால் யோனா பிரசங்கித்த போது நினைவிய மக்கள் முழுவதுமாக மனம் மாறினார்கள் நேற்று போது ஜெயராஜ் ஒரு காரணம் சொன்னார் இந்த யோனா புத்தகம் வந்து யோனாக்க அங்க நினைவிய மக்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல அது யாருக்கும் தான் யோனாக்கு ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் அங்கே இந்த புத்தகத்தை வைத்திருக்கார் என்று சொல்லப்படுகிறது என்கிற மாதிரி தேவை பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாம் படித்த காரியம் யோனா அவருடைய பணியை முடித்தார் அவர் வேலையை முடித்தார் என்ன வேலை பிரசங்க சொன்னார் பிரசங்கித்தார் அவ்வளவுதான் அதே போல அநேக இடங்களில் அநேக போதகர்கள் பிரசங்கம் செய்கிறார்கள் அவருடைய வேலை முடிந்தது ஆனால் விசுவாசிகள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறார்கள் மனம் மாறுகிறார்களா இல்லையா என்பதை நாம் எல்லோரும் அங்கே கண்டு அது அதை அதை நாம் என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் யோசிக்கப்பட காணப்பட வேண்டும் இசைவிலே தேவன் அன்பாக வழிந்தது போன்ற சம்பவங்கள் நினைவிய மக்களுக்கு நடந்தது இல்லை 
ஏனாக்கா அந்த கும்பாவுக்கு நினைவே மக்கள் அக்கிரமம் செய்திருந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து மிக மோசமான ஒரு ஆர்வம் வகிர்ந்த நிமித்தமாகத்தான் ஆண்டவர் யோனாவை அனுப்புகிறார் அங்கே யோனாவுடைய செய்தி அந்த மக்களுக்கு ஒரு முடிவு கோருகிறது யோனாவுடைய வேலை நிமித்தமாக அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது அங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் மன திரும்புதலுக்கு காரியம் ஏதாவது வரும் என்றால் நான் மனம் மாறப்படும் போது பழைய வாழ்க்கையை நீங்களாலும் விட்டுவிட வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது தேவனுடைய கிருபை நம் வாழ்வில் கண்டிருந்த யோனா தானே தேவ கிருபையை உத்தேசியமாக ஒரு சிலருக்கு மட்டும் உரியது என்று ஒரு சிலரே அதுல இலைப்பாறு வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் என்று நினைத்திருக்க வேண்டும் ஆனுடைய தயவு கிருபை இருக்கும் எல்லாமே ஒரு சில கூட்டத்துக்கு தான் என்று சொல்லி யோனா நினைத்திருக்க கூடும் ஆனால் இந்த ஜூம்ல இணைந்திருக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுடைய காரணம் என்னவென்றால் ஆனுடைய இரக்கமும் கிருபையும் எல்லோருக்கும் உண்டு நாம் பாவம் செய்யப்படும் போது அது உணர்த்தத்தக்கதாக யார் மூலமாக உணர்த்தப்படும் போது நாம் மனம் மாற வேண்டும் நினைவில் மக்கள் அங்கு மனம் மாறினார்கள் ரெட்டுடைத்து சாம்பலில் உட்கார்ந்தார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை அந்த அடிவில் இருந்து நினைவு மக்களை ஆண்டவர் காப்பாற்றினார் மூன்றாவது கடைசி வசனம் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் யோனோட வேலை முடிந்தது என்ன முடிந்தது ஆண்டவர் இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்போது நினைவே கவிக்கப்பட்டு போம் என்ற செய்தி மாத்திரம் கூறினார் மக்கள் மனம் மாறினார்கள் மீண்டுமாக மூன்றாம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து நம்முடைய கிரியைகளை ஆண்டர் பார்க்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய பொல்லாத வழியை விட்டு நீங்களாலும் திரும்ப வேண்டும் தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனசாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டருக்கு விரோதமாக அதை செதுப்பம் என்றால் மனம் மாறுவோம் மனம் திரும்பும் யோனாஸ் இப்படி செய்தி நினைவே கவிக்கப்பட்டு போம் என்று கூறினார் கர்த்தர் மனசாபப்பட்டு அதை மாற்றினார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்க இருக்கிற கோரமான காரியங்கள் நம்முடைய பாவத்தில் வெளிவரப்படும் போது ஆண்டவர் மாற்றுவார் ஆசிர்வாதம் தருவார் அதேபடி மேலா சிலாய்க்கத்தை தெய்வம் தாமே நம்ம ஒருவர் தருவாராக ஆமையின் தேங்க்யூ பாஸ்டர் மிக அழகாக தெளிவாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த ரட்டொடுத்தி உட்காரதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வசனங்கள் நிறைய சொல்லி இந்த பாடத்துக்கு கொஞ்சம் மெருகேற்றி கொடுத்தீங்க பாஸ்டர் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்போ நாம இந்த பாடத்துல இருந்து கேள்விகளுக்கு கடந்து போக இருக்கிறோம் பாஸ்ட் ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி நமக்கு வச்சுட்டாங்க முன்னாடி அந்த கேள்விக்கு நம்ம வருவோம் வேலை முடிந்தது அந்த பாடத்தை எடுத்தாங்க என்ன வேலை எப்ப வேலை முடியும் ஆரம்பிச்சா தானே முடியும் அப்படின்ட்டு எப்ப ஆரம்பிச்சது அதையும் நமக்கு நல்லா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாங்க யாராவது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இதுல சொல்லணும் விரும்புனா நீங்க சொல்லலாம் அப்படி இல்லை நம்ம கேள்விகளுக்கு போகலாம் ஓகே யோனாவனுடைய வேலை முடிந்தது அப்படின்ட்டு நீங்க நம்ம படித்தோம் பாஸ்டர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு நம்முடைய வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சா நம்முடைய வேலையை நம்ம முடிச்சுட்டோமா யாரெல்லாம் நம்ம வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டோம் நம்ம வேலை என்னன்னா தெரியுமா அமைதியே சம்மதத்துக்கு அறிவு நான் எப்படி எடுத்துக்க மூணு கேள்வி கேட்டேன் அமைதியா இருக்கீங்க பாஸ்டர் பக்சிங் பாஸ்டர் விமல்ஜி ஜெய்சிங் பாஸ்டர் பாஸ்டர் நம்மளுடைய வேலை வந்து விசுவாசிகள் ஆகிய நாம் தேவனுடைய சத்தியத்தை சத்திய மரியாதை மக்களுக்கு சத்தியத்தை கொண்டு போயிட்டு பாவத்துல விழுகிற மக்களை தேவனுக்குரிய அன்பை தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அவங்களை வந்து தேவனுடைய திருப்பதற்கான நம்மளுடைய வேலை நம்மளுடைய வேலையை முடித்து விட்டோமா என்று பார்த்தா நம்ம வேலை இன்னும் முடிகிற வேலையே இல்லை ஆண்டர் வருகை மட்டும் நம்ம வேலை தொடர்ந்து நடக்கும் நினைக்கிறேன் முடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளும் மனம் திரும்பணும் ஆத்மாக்களை மனம் திரும்ப வைக்கணும் நன்றி விமல் நன்றி விமல் வேறு யாராவது 
நம்முடைய வேலை எப்போது முடியும்னாக்கா ரெண்டே ரெண்டு டைம் தான் ஒன்று கிறிஸ்துவானவர் வரப்படும் போது நம்முடைய வேலை முடியும் ரெண்டாவது நாம் மறிக்கணும் அது வரையில் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கணும் ஓகே நல்ல பாய் நல்ல ஒரு நாம ஆண்டவர் வரைக்கும் இந்த வேலை முடிவு அப்பதான் முடிவு இப்ப துவக்கணும் ஆரம்பிச்சுட்டேன் <laughs> இன்னொரு கேள்வி வச்சாங்க நம்ம முன்னாடி நாற்பது நாள் ஏன் நாற்பது நாள் ஏன் அது ஒரு ஐம்பது நாளா இருக்க கூடாது ஏன் அது ஒரு முப்பது நாளா இருக்க கூடாது இல்ல ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் இருக்க கூடாது நாற்பது நாள் நேற்றுக்கே சொன்னாங்க அது ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒரு லக்கு எனக்கு சாந்தி அம்மா அது வந்து நம்ம தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம அத இந்த இது ஒரு நாள் ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பயன்படுத்துவோம் பொதுவான ஜென்ரலான விஷயங்களுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா நம்மளுடைய கருத்துல வேதத்தினுடைய காரியம் தப்பா போயிடும் மாத்திரம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆமாங்கோனாக்கா இது நம்ம வந்துட்டு ஆதியானத்தை கூட பார்க்கும் போது ஆண்டவர் வந்துட்டு இந்த நோவாவின் காலத்துல கூட நாற்பது நாள் மழை பெய்யும்னாரு அது அப்புறமா நோவா கூட மழை நின்னு நின்னுட்டு பிறகு இந்த காகத்தை விடும்போது கூட நாற்பது நாள் பொறுத்துதான் வெளியே விட்டாரு அதுவும் நாற்பது நாள் இஸ்ரேல் ஜனங்க வனாந்திரத்துல போகும்போது நாற்பது நாளு ஆண்டவர் உபவாசத்துலும் நாற்பது நாள் எல்லாமே இப்படி நாற்பது நாற்பது நாளுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க அது ஒரு என்ன சொல்றதுன்னு அது புரியல கரெக்டா வந்தீங்க அதுதான் பாயிண்ட் நீங்க கரெக்டா பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டீங்க நான் அது சொல்லான்னு தான் வந்தேன் சரி சரி கரெக்டா பாயிண்ட் பிடிச்சிங்க அதாவது நாற்பது நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட நான் எடுத்து வச்சேன் அதை நான் உங்களுக்கு நினைவுக்குள்ளாங்களா <laughs> உண்மையான வாழ்க்கையை சோதிக்க கூடிய தருணங்கள் தான் இந்த நாற்பது நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் வேத வல்லுநர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது சோதித்து பார்க்க அது வந்து சொன்ன மாதிரி ஆண்டோரா இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்டது நாற்பது நாள் அதுக்கு முன்பாக இஸ்லேமில் அதை இஸ்ரேல் ஜனங்க எகிப்திலிருந்து வரும்பொழுது நாற்பது வருஷம் நாற்பது நாட்கள் நோவாவுடைய அனுபவம் இதெல்லாம் அவங்க கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பாங்க இந்த நாற்பது நாள் சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு உடனே ஒரு பயம் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இனிமே பட்டணத்துக்கு உடனே மரம் மாறிட்டாங்க மாத்திரம் இல்ல நம்ம வாசிக்கும் போது மூன்று நாள் பிரயாண தூரம் ஒரே ஒரு நாள் தூரம் தான் பிரயாணம் பண்ணாரு ஒரு நாள் தூரம் பிரயாணம் பண்ணாரு அப்ப மிச்ச ரெண்டு நாள் பிரயாணத்தை யார் முடிச்சுட்டார் துவிசேஷ அங்க அந்த எச்சரிப்பு அங்க போறத ராஜாவே முடிச்சுட்டார் அவர் கேட்டு மக்களுக்கு அந்த அந்த செய்தி அவ்வளவு தூரம் பரவிச்சு அவ்வளவு தூரமா பரவி ஏன் அப்படின்னா அந்த பட்டணம் அழிய போகுது அப்படின்னா எப்படி இருந்திருக்கும் ஜனங்க உடனே அந்த நியூஸ் அப்படி அப்படி பரவி ஹோல் அந்த பட்டணமே உபவாசம் இருந்து அங்க மாறினதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ 
அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு ஊழியத்தை ஆண்டவர் யோனாவை வச்சு செஞ்சிருக்கிறார் சரி இங்க இந்த பாடம் நமக்கு சொல்லுது கிறிஸ்துவ அனுபவத்துல மனமாற்றம் ஏன் முக்கிய பகுதி மனமாற்றம் ஏன் அவசியம் அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க இதுக்கு யாராச்சும் நீங்க பதில் சொல்லலாமே மனமாற்றம் ஏன் அவசியம் மனம் மாறலனாக்கா அழிஞ்சு போயிடுவோம் மனம் மாறலன்னா அழிஞ்சு போயிருவோம் சாந்தி அம்மா அழகான ஒரு பதில் சொன்னாங்க மனம் மாறலனா அழிஞ்சு போயிருவோம் வேற யாராவது நீங்க பதில் சொல்லலாம் உங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்க சொல்லலாம் பேசுனா நல்லா இருக்கும் ஏன் மனம் மாற வேண்டும் நீங்க ஒரு கேள்வி கொண்டு வரீங்க பஸ்டர் ஏன் மனம் மாற வேண்டும் ஏன் மனம் மாற வேண்டும் எதற்காக மனம் மாற வேண்டும் ஓகே பாஷா நீங்க அடுக்கண கேள்விக்கு பாஸ்டர் பதில் சொல்றாரு நினைக்கிறேன் மைக் ஆன் பண்ணார் திருப்பி பாஸ்டர் இந்த பாஸ்டர் சொல்லுங்க மனம் மாற்றம் நம்முடைய இருதயத்துல குத்து குத்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஒரு குத்து கிடைச்சாதான் நமக்கு மனம் மாறும் குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணாரு அங்க கூடியிருந்த எல்லா ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் குத்தப்பட்டு அவர்கள் ஆஹ் குத்தப்பட்டா மட்டும்தான் நமக்கு நம்முடைய காரியங்களை உணர முடியும் நமக்கு பாவத்தை அரைக்க செய்ய முடியும் ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிப்பாரு அந்த குத்தப்படம் மனமாறும் <laughs> அடிபடுத்தோ <laughs> 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 குறைகள் இல்ல என்று நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா வேற ஒரு ஆளு அதை சுட்டி காட்டும் பொழுதுதான் நமக்கு அது புரியும் அப்படி புரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்முடைய மனசுக்கு ஓ இது பாவம் அப்படி வந்து நம்ம பாவத்தை அரைக்க செய்ய முடியும் சொல்லாமலே மனசாட்சியே பேசும் பாஸ்டர் சொல்லித்தான் அல்ல சொல்லாமலே மனசாட்சியே பேசும் ஆனா ஆண்டு என்ன சொல்றாரு இப்போ சொல்லுங்கிறாரு அவன் என்ன சொல்வாரு இதெல்லாம் தெரியுமா பத்திரிக்கையில கேள்விப்பட்டீங்க கேள்விப்பட்டுக்கலாம் தெரியும் அதெல்லாம் மேட்டர் சுவிசேஷகம் ஏசு நமக்காக மறித்தார் என்கிற சத்தியத்தை வந்து சொல்லப்பட வேண்டும் எக்ஸாம்பிள் புரியாமலுக்கு <laughs> 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 கடைசியில நியாயம் தீர்க்கிறவர்கள மனசாட்சி மனசாட்சி வந்து அங்க சாட்சி சொல்லுமா நம்முடைய மனசாட்சி அது இருக்கு அது இல்லன்னு சொல்லல ஏசு கிரசு காயினிடத்துல சொல்லிச்சு காயின் உன்னுடைய தம்பி எங்க காபேல் எங்க கேட்டவள் என்னன்னா அவனுடைய காவலாளி வந்து அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லிச்சு ஆஹ் இது ஆதியாகும நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லிச்சு ஆஹ் உன்னுடைய தம்பி காபேலுடைய ரத்தம் பூமியிலிருந்து என்ன கூப்பிடுறது அப்ப சாட்சி 
நமக்கு சாட்சி வந்து பல இடத்துல இருந்தும் நமக்கு விரோதமா சாட்சி வந்துடும் அப்ப அதே போல ஒரு ஆளு செலவங்க ஒண்ணு தெரியாம இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம உணர்த்தணும் அப்படி உணர்த்தினா மட்டும்தான் அவருடைய இருதயத்துல அது புரியும் அந்த பேர் அணைக்கு பிரசங்கம் பண்ணாங்க அவங்க அவங்கதான் இயேசு கிறிஸ்துவ சிலுவையில அரைஞ்சது ஒரு பாவம் செய்யாம இருந்தா ஆனா அதை ஒண்ணு அவங்க தெரியாம இருந்தாங்க ஆனா எப்போ பேதுரு அந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணாதோ அப்போ அவங்க மனசுல குத்தப்பட்டு அன்னைக்கு மூவாயிரம் நபர்கள் மனம் திரும்பி ஞானத்து நானும் எடுத்தாங்க அதுதான் இங்க வர்றதான் இது நாற்பது நாள் யோனா நாற்பது நாள் உள்ள இந்த பட்டணத்தை தேவன் கழ் அதை கவிழ்த்தி விடுவார்னு சொல்லி ஆனா ஒற்ற பிரசங்கம்தான் ஒரே ஒரு நாள் பிரசங்கத்திலேயே அங்க எல்லாம் அவங்கட மனசு அங்க மாறுறது அதுதான் அற்புதம் அப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டிய காரியங்கள் நம்ம சொல்லணும் தைரியமா தைரியமா சொன்னாத்தால் ஆண்டோருடைய பரிசு தாவியானோர் அந்த இடத்துல பேச ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் பேசி அவர்களுக்கு மனம் திரும்புவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஒரு ஆளு சொல்லாம இருந்தா யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க நினைவைப்பட்டணத்துல அப்ப கொண்டு வந்து சேர்த்தி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினைவுக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தைகளை அப்ப ஆண்டவர் என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ அந்த வார்த்தையை தான் போய் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கான் அவன் சொந்தமா எதுவும் பேசவே இல்லை அவ ஏற்கனவே கோபமா இருக்கிறான் நான் போன இடத்துல இருந்து என்னை திருப்பி வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு ஆண்டவர் திருப்பி இந்த நினைவை பண்ணதுக்கே கொண்டு வந்துட்டாரேன்னு அவனுக்கு ஒரு கோபம் இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ போ நீ போய் நான் உனக்கு என்ன சொல்றேன்னோ நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தை அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கம் பண்றேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா எப்படி பேசியிருப்பாரு என்ன வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாரு எல்லாம் ஆண்டவர் தான் தெரியும் இப்ப பிரசங்கமார்கள் வந்து நிறைய பேர் பாஸ்ட் மாருங்க திடீர்னு ஒரு பிரசங்கத்தை செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு பாஸ்டர் சொல்றான்னு வச்சுக்காங்க அந்த பாஸ்ட் வந்து ஜெவமன்வார் ஆண்டவரே திடீர்னு சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ண போறேன்னு சொன்னேன் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையில அவங்களுக்கு கண்டிப்பாகவுமே ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தைகளா தான் இருக்கும் ஒரு பைபிள் எடுத்து வாசிக்க ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல எல்லாமே அந்த ஆண்டவர் வந்து அந்த போதகர் மாறுபடும் உள்ளத்துல பேசுவார் அப்பதான் ஒரு கருத்து வந்து அந்த மக்களுக்கு மனம் மாறத்தக்கதாக மனத்துல ஒரு எடுப்புதல் ஏற்படும் மாதிரி பேசுவாங்க நான் நிறைய போதகர் மார்களை பார்த்திருக்கேன் திடீர்னு பாஸ்ட்டுக்கு வருவாங்க பாஸ்ட் இன்னைக்கு நீங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஐயோ என்ன திடீர்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்படிம்பாங்க ஆனாலும் போய் ஜெவம் பண்ணிட்டு வார்த்தையில பேசுவாங்க அவ்வளவு அருமையா பேசுவாங்க அது ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தைகள் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தைகளை அவங்ககிட்ட பேசு அப்படின்னு உடனே அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு முதலாவது ஜனங்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்றாங்க விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்றாங்க தேவனை விசுவாசிக்கிறாங்க அதுல பாருங்க நாலாம் வசனத்துல இருக்கும் மூணாம் வசனத்தையா நாலாம் வசனத்துல காரியங்கள் நடந்திருக்குது ஆனா அதுக்காக வேண்டி அவங்க மனம் திரும்பினாங்க பயப்பட்டாங்க விசுவாசித்தாங்க உண்மையா ஆண்டவர்கிட்ட தன்னை நோக்கி தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க தங்களை தாழ்த்தினார்கள் அப்புறம் தான் ஆண்டவர் அவங்க மேல என்ன செய்தாரு இறக்கப்படுறாரு நினைவேப்பட்டணத்துக்காரு அவ்வளவு அக்கிரமக்காரர் அவ்வளவு கொடூரமானவங்க நம்ம படிக்கிறோம் ஆனா அவங்க யோனா போயிட்டு ஒரு நாள் சொன்ன உடனே அவங்க மனம் திரும்பிட்டு அங்க ரட்டுடுத்தி சாமி உட்கார்ந்துட்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கிட்ட இருந்து பெற்று கொண்டாங்க ஆனா நம்ம எத்தனை வருஷமா நம்ம சத்தியத்தை கேட்டுன்னு இருக்கோம் பாஸ்டர் மனமாற்றம் இருக்குங்களா கரெக்டான ஒரு கேள்விதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாகும் பேசுதா தெரியுங்களா நாகும் மனம் திரும்பல 
அதாவது ஏசு கிறிஸ்து இத்தனாம் தேதி வாரான்னு மனம் திரும்பி இருப்பாமா கண்டிப்பா திரும்பி இருப்பானா இத்தனாம் தேதி வாராருன்னு மந்திரமாமலே இருக்கிறோம் அங்க வந்து நாற்பது நாங்க டைம் கொடுத்துட்டாரு வழிவிலகி போயிருந்த ஆகவே நீங்க மறந்துடும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க பொருளாதார கொடிய மக்கள் தெரியும் ஆகவே நான் பயந்து ஓடி போயிட்டேன் என்னது கடலை தூக்கி போட்டிருந்தாங்க நான் மீன் வைத்துக்குள்ள போய் ஜோம் பண்ணி ஆண்டர் காப்பாத்தினாரு திருப்பி என்ன வெளியே சார் வாமிட் பண்ணாரு எடுத்து போட்டாரு நான் வெளியே வந்தேன் இப்போ நீங்க மனம் திரும்பினா உங்களை கொண்டே விடுவாரு ஏன்னா இதற்கு நான் சாட்சி நான் தப்பிச்சுட்டு ஓடுனேன் என்ன காப்பாத்தினாரு நான் இன்னைக்கு உயிருள்ள சாட்சியா இருக்கிறேன் நீங்க மனம் திரும்பல உங்களுக்கு பயத்தை கொடுத்துருக்கலாம் மீன் வயத்துக்குள்ள நான் மூணு நாள் இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு அப்படிங்கும் போது ஜனங்க அதிர்ந்து போயிருக்கலாம் பயங்கரமானா <laughs> 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 மனமாறினாங்க ஒரு பாடம் யோனாவுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது நினைவே கூட ஆண்டர் போராடினார் எங்கேயுமே இல்ல வசனம் அவங்க முதல் அதிகாரத்துல வாய்க்கும் போது எக்ஸ்ட்ரீமா அக்கிரம வந்து அங்க கேட்டுச்சுன்னாரு மூணாம் அதிகாரத்துல பிரசங்கம் முடிஞ்சோடனே ரட்டு உடுத்தி சாம்பல் உட்காந்துட்டாங்க அப்படியே டோட்டல் சேஞ்ச் அப்படியே மாற்றம் ஆனா யோனா கட்ட இப்படி மாற்றம் பிரசங்கித்தாரு அவர் பிரசங்க அவர் சொன்னது நடக்கலையன்ற கோபம் வந்துச்சு அது ஆக்சுவலி இந்த யோனா பாடம் வந்து யோனாவுக்கு போல இது நமக்கு நாம எல்லாரும் மனம் மாறணும் ஆண்டுடைய புண்ணியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கறது நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது ஒரு பாடம் பாஸ்டர் அதுதான் கரெக்டா நீங்க சொன்னீங்க இது வந்து இப்ப செவந்தடே அடி வந்து திரிச்ச பயிர்கள் விசுவாசிகளுக்கு உள்ள பெரிய ஒரு தூது பாஸ்டர் இது ஆஹ் இது வந்து அந்த தூது தான் நிச்சயமா பாஸ்டர் ஆமா வேற யாருக்காவது நீங்க யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்ல ஒரு பாயிண்ட் கூட இருக்கு அந்த அந்த ஜனங்கள் வந்து அவ்வளவு பொல்லாத நபர்கள் பயங்கரமான பாவம் செய்ததான நபர்கள் அதனாலதான் ஆண்டவரு அதை கவிழ்த்து விடணும் எல்லாம் விட்டு அதை அழிச்சு விட அழிக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவரு யோனாவை தெரிந்து கொண்டாச்சு அங்க போறதுக்கு இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இது போலதான் இப்போ மகா பாபம் நிறைந்ததான அந்த இடத்தில் உள்ள ஜனங்கள்ல மனம் மாறியாச்சு அப்போ நம்ம இப்ப சிந்திக்க வேண்டியதான காரியங்கள் அதுதான் வைட்டமையாரும் சொல்றாங்க இந்த உண்மையான சத்தியத்தை கேட்டு வந்ததான பிள்ளைகள் உண்மை உத்தமமா இங்க இல்ல இதுல இருந்து ஒரு ஒழுக்கு வந்து இதுக்கு உள்ள இருந்து வெளியே போயிடும் ஆனா நினைவே பட்டணத்தின் பிள்ளைகளை போல பாவத்தில் நிறைந்ததான பிள்ளைகளுடைய மனதிலே ஒரே ஒரு நாள் மெசேஜ் அந்த ஒற்ற மெசேஜில அவங்க எல்லாம் மனம் திரும்பி மொத்தம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் உள்ள ஜனங்கள் ஒரு லட்சம் கணக்கு ஆஹ் 
லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேருக்கு மேல ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஜனம் அதுக்கு மேலையும் இருக்கு அப்போ அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் மனம் திரும்பி வந்தது மாதிரி இந்த நம்முடைய உண்மையான சத்தியத்தை ஏற்று இங்க நல்ல மீதமான திருச்சபை விசுவாச பிள்ளைகள் என்று சொல்லி நம்ம இங்க இருக்கிறோம் ஆனா இதுல இருந்து எத்தனை பேர் வெளியே போறாங்க ஆனா யாரும் நினைக்காமல் இருக்கிறதான ஒரு ஓட்ட ஆத்துமாக்கள் மற்றுள்ள இடத்துல இருந்து வெளியில இருந்து மனம் திரும்பி இங்க வர போறாங்க இது இந்த யோனா புத்தகத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு பாடம் நமக்கு தான் ஓகே பாஷா நன்றி பாஷா ஒரு கேள்வி பொதுவா ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இப்போ பொல்லாதவர்கள் நினைவே ஜன ஜினிவே பட்டணமா நாமலா யார் பொல்லாதவங்க நாமதான் பாஸ்டர் அப்போ எப்ப பார்த்தாலும் படிக்கும் போது நினைவே மக்கள் பொல்லாதவர்களா இருந்தாங்க அவங்க பொல்லாத அவங்க அப்படி இருந்தாங்க இவங்க இப்படி இருந்தாங்க நம்மள மறந்துடுறோம் நினைவே மக்கள் பொல்லாதவங்க தான் அக்கிரமம் அங்க போய் எட்டுச்சு ஆனாலும் அவனுடைய வார்த்தை கேட்ட உடனே மாறிட்டாங்க ஒத்தைக்கு ஒரே பிரசங்கம் இன்னும் நாற்பது நாலு நினைவே பட்டணம் அவிழ்க்கப்பட போகிறது நம்ம இருபத்தி எட்டு மூல உபதேசம் வச்சிருக்கிறோம் இருபத்தி எட்டு மூல உபதேசத்தை தலைமுறை தலைமுறையா சொல்லிட்டு வரோம் இன்னும் ஒரு மாற்றமும் உண்டாகாமலே இருக்குது என்ன ரீசன் நமக்கு வெளியே போவார்கள் வெளியாங்க ஆண்டவர் வந்து அப்படி யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல ஆதாம் ஏவால படைச்சாங்க ஆண்டவர் சொல்லியாச்சு இந்த ரெண்டு விருஷத்தை வந்து நட்டாச்சு அந்த நடு தோட்டத்துல வச்சாச்சு இத நீ சாப்பிடப்படாது ஆண்டவர் சொல்லுவாரு ஆனா அத தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அது புரிந்து செயல்பட வேண்டியது நம்முடைய வேலை இப்ப இயேசு கிறிஸ்துடத்துல சீஷர்கள் கேக்குறாங்க ஆண்டவரே உம்முடைய வருகை கொள்ள அடையாளம் என்ன ஆண்டவர் என்ன சொல்லி எனக்கே தெரியல அது என்னுடைய பிதாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்லுது அப்ப அந்த டைம வந்து நம்ம பேச வேண்டாம் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றது ஆண்டவருடைய வருகை எப்போன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ அந்த டைம சொல்ல வேண்டிய காரியம் கிடையாது ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல சொல்லியாச்சு நான் வருவேன் ஆனா அதுக்குள்ள அடையாளங்கள் இன்னும் என்ன அடையாளங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது வருகை வெகு சீக்கிரமாக இருக்கிறது கணக்கே <laughs> வெளிய <laughs> <laughs> பிரசங்கம் பண்றது வந்து அப்ப இருந்து அது அவர் அழகான பாஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்னாரு யாரு நம்ம ஜெய்சிங் பாஸ்ட் சொன்னாரு இந்த விருச்சத்தை நீங்க சாப்பிட நடக்கல சாகவே சாவீங்கன்னு சொன்னாரு ஆனா சாகல ஏன் சாகல நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கிறது எப்படியாவது திரிஞ்சிருவாங்களா என் குழந்தைங்க எப்படியாவது என் சாத்தான வள்ளியில இருந்து வந்துருவாங்களான்னு தான் பாக்குறாரு கடவுள் நம்ம திருந்தனுமே அதனால டைம் லிமிட் கிடையாது கடவுள் நம்ம மேல அன்பா இருக்கிறாருன்றது நமக்கு தெரியுது இன்னொன்னு நீங்க எப்படியாவது ஒரு நாள் நம்ம திருந்திடுவோன்னு வெயிட் பண்றாரு 
அவரு ஸ்ட்ரிக்டா அந்த மாதிரி சொல்றது மாதிரி இருந்திருந்தா சிலவங்க கடவுள் சொன்னதை மாத்திரம் அவர் கிடையாது அவர் சொல் மாறாதவர் பைபிள் இருக்கிற ஒரு எழுத்தும் ஒரு ஒரு எழுத்தாயிருந்து ஒரு கம்மா ஒரு ஒண்ணுமே மாறாது ஏன் நக்க நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கனால இனிமே மக்களை நம்ம பத்தி பார்க்கும் போது அவங்க வந்து அவங்க சத்தத்தை கேட்டா இருக்கிறவங்க அதனால அவங்க மன்னிப்பு கொடுத்து அவங்க அந்த பட்டத்துல இருந்து அந்த பட்டம் என்ன அழிவுல இருந்து நீக்கப்பட்டுச்சு அதுதான் நமக்கு பாடம் அதனால எவ்வளவு நாள் பிரசங்கம் பண்ணாரு ஏன் பண்ணல ஏன் இதை பண்ணல அப்படின்றது வந்து அதுக்கு கேள்விகள் கிடையாது என்ன அப்படின்னாக்க நமக்கு நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கிற ஒரே காரணம்னாலதான் இப்ப நம்ம நம்ம தம்ம நம்ம பிள்ளைங்க தப்பு செஞ்சா நம்ம மன்னிக்கிறது இல்லையா எவ்வளவுதான் கொலை செஞ்சாலும் என்ன என் பையன் கொலை செஞ்சானே அவனை நான் வந்து மன்னிப்பனா இல்ல அவனை கொள்ளுகடா வெட்டி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லுவேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு அதுக்கு மேல ஒரு அன்பு பைபிள்ல நிறைய வசனம் இருக்கு பாஸ்டர் தாய் தன் பாலகனை மறப்பாளும் அவ மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன் உன்னை உள்ளங்கையில வரைஞ்சி வச்சிருக்கிறேன் உன் முடிகள் எல்லாம் என்ன பட்டிருக்கும் நிறைய ஆசீர்வாதமான காரியங்க எல்லாம் இருக்கு பாஸ்டர் அதனால அவர் சத்தியத்தை கேட்டு நடப்போம் வருக சீக்கிரமா இருக்குது நமக்கு அடிக்கடி அதிகரிக்க அதிகரிக்க எல்லாம் நிறைய இருக்குது மக்களுக்கு விதமா மக்கள் நிறைய காரியங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் அதனால பிரசங்க எவ்வளவு பண்ணுன்றது முக்கியம் இல்ல இன்னைக்கு கடவுள் வந்தா நான் ஏத்தமா அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு கடவுள் வந்தாருன்னா நான் ஏத்தமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி நம்ம முன்னாடி இருக்குது அதை நம்ம சிந்திப்போம் தேவந்தாம ஆசிரியர் பிறக நேரத்தை கொடுத்த பாஸ்டுக்கு நன்றி தேங்க்யூ பாஸ்டர் பாஸ்டர் நாம இடைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் அவர் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் அவர் டைம் கொடுத்து நீங்க சீக்கிரம் தெரிஞ்சுங்க இல்லைன்னு அழிஞ்சு போயிருவீங்க அப்படின்னாரு நமக்கு ஆண்டவர் இரக்கமாய் நேரத்தை கொடுத்துருக்காரு மகனே மகளே நீ மனமாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏராளமான நேரத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டாரு இன்னும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு நம்ம மேல அவ்வளவு இறக்கம் அப்ப அவ்வளவு அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் நாற்பது நாள் அழிக்கணும்னு நினைச்சாரு எனக்கு நாற்பது வருஷமா ஐம்பது வருஷமா அறுபது வருஷமா எனக்கு இன்னும் இலவசமா நேரத்தை கொடுத்துட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா நாம எவ்வளவா நம்மள அவர் நேசிக்கிறார் அதை நம்ம உணர்ந்து நம்ம வாங்கி போகாத வட்டிக்கு இன்னை அதிகமாய் ஆண்டவருடைய அன்பில் நிலைநிறுத்திற்கு அவருக்குள்ள இன்னும் வளர்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஸ்ரீபன் அவங்க ஜெபிக்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு சில விண்ணப்பங்களை அங்க போடுவாங்க ஸ்கிரீன்ல வரும் அந்த விண்ணப்பங்களுக்காக விசேஷமா ஜோம் பண்ணணும் பாஷ சார் இங்க உலகம் முழுவதும் இருக்கிற கோவிட் தொற்று நோய் அறிவித்து வருகிறது அதுக்காக ஜெபிக்கணும் லாரன்ஸ் அவங்க யூகேல இருக்கிறாங்க குடல் புற்றுநோய் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் பாஸ்டர் ஆஞ்சியோகிராபிக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜெய்குமார் என்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அதே போல கோவிட் நைன்டீன்ல பாதிக்கப்பட்டுட்ட பாலகிருஷ்ணனுக்காக இவரும் மலேசியா அவங்களுக்காக ஜோமான பாஷ நாலு விண்ணப்பங்கள் அவங்களுக்காக ஜோமான பாஷ வேலை முடிந்தது என்ற தலைப்பின் கீழாக இன்றைக்கு நல்லதொரு பாடத்தை நாங்கள் படிக்கிறதாக சிலாகித்துக்க நன்றி வேலை முடிய வேண்டும் என்றால் ஆரம்பம் ஒன்று காணப்பட வேண்டும் நினைவு மக்களுடைய அக்கிரமம் மிகுதியாக இருந்த நிமிதமாக யோனாவை கொண்டு உம்முடைய பணியை நீ நாங்கள் முடித்தீர் ஆண்டு வரே அநேக இடங்களில் சத்தியம் செல்லாமல் இருக்கிறது எங்கெல்லாம் உடைய ஊழியம் நடைபெற வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் உடைய ஊழியக்காரர்களையும் விசுவாசிகளையும் எடுத்து பயன்படுத்த மாற்றிக்கிறோம் ஆண்டு வரே விசேஷமாக உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே என் தேவந்தாமே நீர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் அதிகமாக தர வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோப்பா அதே போல லாரன்ஸ்க்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் புற்றுநோய் மூலமாக கஷ்டப்படும் அந்த மகனுக்கு உடைய கரம் தொடப்பட்டு சீக்கிரத்தில் அவர் சுகம் பெறத்தக்கதாகவும் சபைகள் திறக்கப்படும் போது கர்த்தர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் என்று சாட்சி கூறுகிற ஒரு மகனாக சாட்சி உள்ள நிர்மமாக நீர் வைக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதே போல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு மிஸ்டர் ஜெயக்குமாருக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் அவருக்கு மாணவரே இந்த தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என் தேவந்தாமே அவரும் குணமாகி இல்லம் திரும்பத்தக்கதாகவும் இல்லத்தின் பிள்ளைகளோடு குணமாக சந்தோஷமாக இருக்கத்தக்கதாக அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பினை தர வேண்டும் அவனு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதே போல ஆண்டவரே கோவிட் நிமித்தமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவருக்கு முன்னே சுகத்தை கொடுக்க ஆட்சேபிக்கிறோம் அப்பா அஞ்சுகிரம செய்ய ஆட்சிக்காக மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டு ஜெயக்குமாருக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆண்டவரே 
என் தெய்வதாம நீர் அவர்கள் சுகத்தை கொடுக்க வேண்டுமான் செபிக்கிறோம்ப்பா அதே போல கோவிட் நிமித்தமாக பாதிக்கப்பட்ட பாலகிருஷ்ணனுக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் ஒருவேளை அவர் மலேசியாவில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த இந்தியாவில் இருந்தும் பல பகுதியில் இருந்தும் அவருக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம்ப்பா என் தெய்வதாமே நீர் அவருக்கு சுகத்தை கொடுத்து அவரை மீண்டுமாக உம்மண்டை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமான செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதே போல எங்களை நாங்கள் இந்த இரவு வேலை தத்துவம் செய்கிறோம்ப்பா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே உம்முடைய பணியை முடிக்கத்தக்கதாக நீர் எங்கள் எல்லோரையும் பயன்படுத்த வேண்டுமான செபிக்கிறப்பா ஐ வில் கோ என்ற தலைப்பிற்காக இந்த ஜி சி சொல்லப்பட்டது நிமித்தமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புறப்பட்டு சென்று உடைய பணியை செய்யத்தக்கதாக எங்களுக்கு பலத்தையும் சுகத்தையும் கொடுக்க வேண்டுமானு செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுக்கும் குறைகள் இருக்கலாம் குற்றங்கள் இருக்கலாம் என் தேதாம நீர் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து முடிப்பிலா ஏற்றுக்கொண்டு நீர் வரும் மட்டும் சாட்சியா ஜீவிக்கத்தக்கதாகவும் உடைய பணி செய்ய பிள்ளையாக இருக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து ஆஸ்து வைத்து வேணத்த வேண்டுமாய் மீட்பு மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று உங்களை பரப்பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கத்துரும் ரசரமாக இயேசு கிறிஸ்துவானோடைய கிருமையும் பிதாவின் அன்பும் தூய ஆவியானோருடைய அரணியும் மைக்கும் சிநேகமும் ஆறுதலும் தேர்தலும் பாதுகாப்பு வைநிறுத்துதலும் இன்றும் என்று சதா காலமும் விசேஷனமாக இந்த ஜூ மூலமாக இணைந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நம்முடைய குடும்பங்களுடன் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் கர்த்தர் வரும்